怎么走到这儿来？你在挖花？不是，小人这是在移栽。为什么？王爷，您看，这公主赏我这花盆实在是太贵重了，小人要把它好好的收起来。您知道吗？就这花盆，能卖上百两呢，但是意义特殊，小人也不敢卖，更不敢把它随随便便的就放在院子里面，万一被人偷去了怎么办？所以啊，小人就想了一个办法，把这牡丹花移栽到我这个土桃花盆里面，然后再把公主赏我的这个花盆，好好的珍藏起来。哼，王爷，这么晚您过来，是有什么要紧事儿？本王想问你，今日簪花失会，你惯会耍小聪明。是不是该给本王一个交代啊？王爷，小人正想好好感激您呢。好好说。哎，王爷，您慢点。哎，王爷，小心小心。小人承认，今日是小人。故意误导他们，让他们以为那首诗是王爷您做的。但是我没想到，王爷您居然这么配合啊，还故意泼了杯茶引起他们的注意，这才让小人侥幸得了同名。你是怪本王过分配合了？王爷，您平时嘴上总是说不帮小人，可实际上呢，您最是嘴硬心软。人美心善，小人感激的不得了呢。果然是没跟错主子。哎，嗯，本王帮忙并非是无常的。啊，今日泼了那杯茶，脏了一身衣服。本王这身衣服还要一百多两。一一百。要不，你把这花盆赔给本王吧。王爷，您看，要不然我把这花。赔给您吧。哎，这种品种的牡丹花，少说也要上百两一朵呢。如此富丽堂皇的人间富贵花，最配王爷这样尊贵的身份了。啊，王爷，把花收下吧。嗯、哎呀，再说了，今日这投名可有一大半功劳都是王爷的。说到底，小人也就是沾了您的光。所以这彩头，咱们俩一人一半，最是吉利。嗯，后日便是电视了，你还有心情在此养花以草？公主的花盆，王爷的玉佩，小人都要定的。对于后日的电视，小人还是有些许把握的。咱们翰林院还是第一次有女子为官呢。那是你的位置，这边就是木编修的位置。你瞧瞧啊，这官服穿在她身上，不伦不类的。这女子呀，就应该心巧温婉啊，那才招人疼。难道你还想让她涂脂抹粉、花枝招展的过来吗？嗯，那也不是不可以啊。你说她一个女子能干什么呀？最后不还是要
嫁人生子啊，还不如打扮一番，让我们养养眼。我看行。如此说来，那在下觉得，男子宜家一室，也适合在家相妻教子。那诸位不如回家洗洗手，做羹汤，岂不美哉？而且前辈怎知，古人人的人和妇人之人的人，不是同一个人呢？如果依二位所言，这人固有意思，那二位。还何必要做这个官呢？不如买一口棺材，躺进去不就完了？哎呀，不愧是荆轲、状元和探花呀，皆是卓尔不群之人。说得好。<笑>那孙斌兄也别忘了，还有你这位荆轲榜眼呢。哎，过奖过奖。又在大放厥词了。父皇竟然要让这样的人给本宫教学。参见大殿下。本宫作为荆轲主考，为诸位才子做最后一件事。本宫此刻前来，是为了下达陛下口谕。着沈惊鸿，孙云谦。穆卓华，不日到知行斋开课讲学。谢陛下隆恩。都起来吧。这几年都是老翰林为我等讲学，今年是父皇改了规矩，尔等可千万不要辜负父皇的一片厚望。微臣凌止。这院内院外，种的都是翠柏，唯独就这一株丹桂，真是不伦不类。大殿下，下官觉得这株丹桂长得挺好的，风骨不输苍松翠柏。穆辩修，就不怕木秀于林，风必摧之吗、啊？原来下官跟大殿下所见略同，下官也觉得这丹桂当真是木秀于林呢、啊。穆辩修还真是能言善辩啊。殿下，所言极是。好，那本宫就等着看看，木边修究竟有多少的真才实学。恭送大殿下。今得这机缘，要给皇子讲课，那说不准什么时候就成了皇妃了。被你这么一说，我都想到女人了。你